Kerala Yuvajana Chema Boda Otanavadi Yuvajana Chema Provartan Angal Kerala Til Sangadi Pichuverigian Adinda Pagama Itana Pen Karitu Strigalade Pen Gutigalade Karitu Varthi Pichadakan Cerutun el Pesakti, Sama Heritadakan, Kariataka Nelayil, Shari Rigu, Manasigo, Maya Karitun Edanula, Naluru Padadiana, Yubajana Treva Bodu, Ibada Sanga repeated to another. Edanda Uriruno Tanbadaladigam, Veruna. Yuvadigalke Kutigalke Yadandur Nalanji Kendrangalai Pata Divasan Ninda will come the Karate Perishiran Kalari Karate Lele Yandar is like under a black belt on Kalari. Pada tinggal kalori karate kaya orang tu, apa orang buat empat tu dewasa ni entah dulu kena kalori abbyasan perisili pichu. Ia kalori itu mana, adanya ruwa bahawa tu ruwa petua ni terulat ana. Ia karate um, adu boleh tanne China ni de. Kung Fu, Tudangi itu layak untuk negara kita semua. Apa kuttigal ke, pratege ke, pen kuttigal ke, syari ni ke, manusi ke, umah ya kerjut tu kurangkan. Abang ke, abang ke negara baru mana, agkraman orang orang pradiruhi ke, anu orang kerjut tu kurangkan. Ini perisil orang orang sahdi. Indah ini mana? Sriegal ayam, pengu tegal ayam, wet ayam di kundi rikanna, ura wasan engkau lakana. Unna wa kes, adun ura perdana rengaman. Kauda tegal ayam lakka ipo naran engkau rikanna palak kes engkau. Kuttegal kene re, pengu tegal kene re naran itu ladi kramat kende kes engkau lakana. Kerala memerlukan seorang pemimpin yang berani. Ia adalah 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 seorang pemimpin yang berani. Pada dewasa yang anda tinggal kurang prasasta mereka maya pelajaran mana? Ini tinggal itu, biar lakukan ceria kuttiga lunda. Ia pada dewasa beri cara tinggal kurang prayogi kaya nolor tal perempuan. Ia ayat yang kalah kalau ada, urut ceria sedemikian memang ipol tinggal pasal tak kita. 
ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അടുത്തടുത്ത് താമസക്കാരുണ്ടാകും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവർ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അത്തരം ആളുകൾ രാവിലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് പരിശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇനങ്ങളാണ് ഗുരുക്കൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും എത്രയോ ഇനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പഠിച്ച ഓരോ ഇനവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങൾ ശക്തരാവുക ഈ അയോധന കലയുടെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വശം അതിൻ്റെ വേഗതയാണ് ഇത് അക്രമിക്കാനുള്ളതല്ല അയോധന കല ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരളം കളരിയുടെ കളരി അയോധന കലയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ നാടൻ നാണ് ഈ കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ നാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു തച്ചോളിയോദേനും ഉണ്ണിയാർച്ചയും ഒക്കെ കേരളത്തിലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ ഇതിഹാസങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കളരി കളരി അഭ്യാസം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും മാൻ മനുഷ്യൻ്റെ പൊതുവളർച്ചയെയും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ആ അയോധന കലകളെ ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൽപരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മാനസികമായിട്ടുള്ള കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അയോധന കലകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തി ഏത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായി നിങ്ങൾക്ക് സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെടുത്താൽ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളിലും കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം കാണാം നമ്മുടെ വടക്കൻ പാട്ടുകളിൽ കളരിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആരെയും ആക്രമിക്കാനല്ല സ്വയം രക്ഷയാണ് കളരിയുടെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് കളരിയിലെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് കളരി അഭ്യാസം ഒരു സാമാന്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ കളരിയിൽ ചേർത്ത് മെയ്യഭ്യാസം പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന രീതി പഴയ കാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ മലബാറിൽ കരാട്ടെ കുംഫു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിദേശ അയോധന കലകൾ ലോകത്തെല്ലാം പ്രചരിച്ചു വന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ അയോധന കലകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കളരിയുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വന്നു ഈ കളരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ കളരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മർമ്മ ചികിത്സ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് ഈ കളരി അഭ്യാസികൾക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മർമ്മങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ അയോധന കല പരിശീലിക്കുമ്പോൾ മർമ്മസ്ഥാനം ഒഴിച്ചു വെച്ചാണ് പ്രയോഗിക്കുക മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായ ചിലപ്പോൾ ചില അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും അതുകൊണ്ട് മർമ്മ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മർമ്മ ചികിത്സ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മർമ്മ ചികിത്സ കളരി ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടു 
മർമ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇന്ന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്ന് പഴയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ടാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സ തേടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കളരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മർമ്മ ചികിത്സക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം മർമ്മ ചികിത്സയുടെ പാധാന്യം ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും കൂടിയാണ് യുവജനങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് യുവതികൾക്കായിട്ട് ഇത്തരമൊരു സംരംഭം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും കരുത്തും ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് പെൺകരുത്ത് എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് സമസ്ത മേഖലയിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കേരളമാണ് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ ജീവിത നിലവാരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാനാ രംഗത്തും സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും വിലക്കുകൾ നിലനിന്നിരുന്നു മാറുമറക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നത് സ്ത്രീകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് തുല്യരാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടേത് എന്നാൽ യാഥാസ്ഥിക ബോധവും പ്രാചീന ചിന്തകളും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ചില പ്രവണതകൾ നമുക്ക് കാണാം മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ചിലർ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കാൻ മതത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം വിശ്വാസത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകെ പ്രവർത്തനശേഷി കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ധാരണകൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാനും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത ഉറപ്പു വരുത്താനും നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകൾ ദിവസേന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ജീർണിച്ച സ്ത്രീ വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ തടയ് തള്ളിക്കളയാനുള്ള ആർജവം സ്ത്രീ സമൂഹം തന്നെ ഉയർത്തി കു മുന്നോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കഴിയണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാം തരക്കാരായിട്ട് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നതിനെയും ആൺ മേധാവിത്വത്തിൽ ഊ ഊന്നി നിന്നിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങളെയും പ്രതിരോധിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ സജീവമായി നമ്മുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും നടപ്പിൽ വരുത്താനും ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു വകുപ്പ് ആ വകുപ്പ് കേരള ഗവം രൂപീകരിച്ച് വനിത ശിശുക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പരിരക്ഷയുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും നടപടിയെടുക്കാനും ശക്തമായൊരു ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസം സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യത ഉറപ്പു വരുത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ തുണിക്കടകളുണ്ട് ധാരാളം ധാരാളം യുവതികൾ ഇന്ന് തുണിക്കടകളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യുവതികൾ ഇത്തരം തുണിക്കടകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രയോ സമയം ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും ഒരു ഇടമുണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
അവർക്ക് കടയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്ന നിലയിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഇരിപ്പടം നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽരംഗത്ത് പരമ്പരാഗത മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിയുണ്ട് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പ്രളയകാലത്ത് ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യുവതികളും യുവാക്കളുമായിരുന്നു രാപ്പകലില്ലാതെ അവർ ജനസേവന രംഗത്ത് ഇറങ്ങി സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാനും സ്വന്തം കുടുംബ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താനും സ്ത്രീകൾക്ക് മാതൃകയായിട്ടുള്ള നടപടിയാണ് അതിൽ കേരളം ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ മാതൃകയാണ് യുവജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ കളരി പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും കളരിയുടെ പ്രോത്സാഹനവും ഇതിന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും യുവജന കരുത്തിനും പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ് കേരളത്തിൽ യുവ ക്ലബ്ബുകൾ യൂത്ത് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് നല്ല നിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു യുവജനക്ഷേമ ബോർഡുണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യം യുവജനക്ഷേമമാണ് എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ആരോഗ്യരംഗത്തും കായിക രംഗത്തും ഒക്കെ അവർക്ക് കരുത്തും ശക്തിയും നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യുവജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നാടിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ വികസനത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഒന്നിനെയും അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല സ്ത്രീകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ അന്ത സ്വയറ്റ പിടിക്കാനുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് അനിവാര്യമാണ് അത്തരം നടപടികളുമായി ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതം ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളിലേക്ക് തന്നെ ഒട്ടനവധി പുതിയ രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പടരുകയാണ് ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ അയോധന കലകൾ പോലെയുള്ള കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തെ സജീവമാക്കി തീർക്കാനുമുള്ള ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അവയവത്തെയും സജീവപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ അയോധന കലകളിലൂടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ആരോഗ്യമുള്ള കരുത്തുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ളൊരു മനുഷ്യ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പെൺകരുത്ത് എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിശീലിക്കുക ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പുതിയ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുവഴി നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനാകെ ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഈ മേഖലകൾ വിജയകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അടി ഇതിൽ വളരെ വളരെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നു പെട്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വന്നെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിജയം ആശംസിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും നേരുകയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പെൺ കരുത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദനം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾ കരുത്ത് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പെൺകരുത്ത് എന്ന പേരിലാണ് യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായൊരു പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ആയോധന കലകൾ അത് പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വഴി സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ സജീവമായി ഊർജ്ജസ്വലമായ ഇടപെടാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കരുത്തും മാനസികമായി ധൈര്യവും നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണിത് അറുന്നൂറോളം വരുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെയുള്ള ആയോധന കലകൾ അത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടോ ഒന്നും പഠിച്ചു തീരാൻ കഴിയുന്നതല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ഒരു തപസ്യ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് യുവജനക്ഷേമ ബോർഡും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ളത്